വെൽക്കം ടു മാസ് ടെയിലറിംഗ് ക്ലാസ് ഇൻ ഷാർജ ഇന്ന് ഞാൻ സാരി ബ്ലൗസാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഷോർട്ടാക്കി അങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സാധാരണ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർക്ക് കൂടി ഇത് നോക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത്രയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലങ്ങൾക്ക് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ വേറെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അപ്പൊ ആൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ചാനലും കൂടി ഇടാന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൗസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തെന്ന് ഇത് ഒന്നേ കാ മീറ്റർ നീളവുമുള്ള ടു ബൈ ടു മെറ്റീരിയലാണ് സാരി ബ്ലൗസിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒരു ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കാണ് അപ്പൊ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബ്ലൗസിന്റെ ബ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ജോയിന്റുകൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പിന്റെ ഭാഗം ഈ സ്റ്റിച്ച് ഈ സ്റ്റിച്ചും ഈ സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇതിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം ആദ്യം ബാക്കാണ് ഇങ്ങനെ മടക്കി നല്ലവണ്ണം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയ ശേഷം സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് നടുക്ക് നടുഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലെങ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നടു ഈ നടുഭാഗം വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം ഈ തുണി ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗം ഭാഗത്ത് വെക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് ഒരാൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അതേ അളവിൽ കഴുത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ വിട്ട് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അളവെടുത്തൊക്കെ തെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ബ്ലൗസ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇനി അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വന്നിട്ട് മടക്കാൻ വിടുക മടക്കി അടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് അടിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഭാഗമാണ് ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം ഒരു ഇഞ്ച് ഇതിൽ വരച്ചിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൗസ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ ഈ വരയുള്ള ഭാഗം വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് വരയുള്ള ഭാഗം അപ്പം അത് ഇവിടെ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ബ്ലൗസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കഴുത്തെല്ലാം കറക്റ്റ് വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗം ബാക്കിന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇതിൽ ഈ ഒരു ലെയർ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാലിഞ്ച് പുറത്താക്കി വരച്ചു കൊടുക്കാം കാലിഞ്ച് ഉള്ളിലെല്ലാം പുറത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ കഴുത്ത് വലിക്കുമ്പോൾ വലിച്ചു പിടിക്കരുത് കഴുത്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം വലിക്കാണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കിയേ പിന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് വിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ ഇവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നിവർത്തി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെയാണ് ഷോൾഡർ അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിഞ്ച് മുകളിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് കൈൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് കൈൻ്റെ ജോയിൻ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ കാലിഞ്ച് പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു കൈ സ്ലീവ് ജോയിനിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ആ സ്ലീവ് ജോയിനിൻ്റെ കാലിഞ്ച് പുറത്ത് ഒരു മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നോക്കുക ആം ഹോള് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പിടിക്കുക ആം ഹോള് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ആം ഹോള് എൻ്റ് ചെയ്യണ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടല്ലേ ആം ഹോള് ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യണ
അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കൈ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആം ഹോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കൈ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് പുറത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തുന്ന തയ്യൽ തുമ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം കാലിഞ്ച് പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക കൈ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് പുറത്താണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് തുണി വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കൈ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ എക്സ്ട്രാ ഇത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തയ്യൽ തുമ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അവിടെ കൈ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ച് പുറത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈന് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആം ഹോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ഇത് കറക്റ്റാക്കി വലിച്ച് പിടിച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സീ കണ്ടു കൈ ഇത് ഇവിടെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ജോ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ അല്ല ഇവിടെ കാലിഞ്ച് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കാലിഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോഡി അതിൻ്റെ നിൽക്കണത് ബാക്ക് ഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിന്നിട്ട് ചെയ്യാം ഈ സെൻ്റർ പോയിന്റ് ഈ തുണിയുടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈന് അപ്പം അതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കണുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു കാലിഞ്ച് ടക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം അപ്പം ഈ ടക്ക് അളക്കാൻ ഇതൊരു കാലി ഇത് അര ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ അര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അര ഇഞ്ച് ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ട് ടക്ക് ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ടക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ടക്ക് ഉള്ളവർക്കും ടക്ക് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ടക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ടക്ക് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ടക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ അങ്ങ് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി മാർക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കഴുത്ത് കിട്ടി ഇത് ഈ ഭാഗം കിട്ടി ഷോൾഡർ ഭാഗം കിട്ടി എല്ലാം എല്ലാം കറക്റ്റാക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം കട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ വരച്ചതിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് ത്രീ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പാർട്ട് ടു ഡാട്ട് നമ്മുടെ ടക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂന്ന് ടക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പാർട്ട് ടുവിൽ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക ബാഗം ബാക്ക് ഭാഗം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനും ഞാൻ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് ത്രീയും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഇതുമാതിരി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു തവണ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ ബിഗിനേഴ്സിന് നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം ഇതുമാതിരി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തുണീനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഓപ്പനിങ് ഭാഗം എൻ്റെ സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൽ ടു ലെയർ ആണ് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പീസ് 
ഓക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ കാലിഞ്ച് താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നെക്ക് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് ഇതിൽ ഇത്രയും നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് നെക്ക് ഇറക്കണമാണ് താഴ്ത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ലൈനിൽ വരയ്ക്കണം അല്ലാണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്ക് കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ നെക്കിൻ്റെ കാലിഞ്ച് നമ്മൾ ബാക്കിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുമാതിരി നെക്കിഞ്ച് കാലിഞ്ച് പുറത്ത് വരയ്ക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ നെക്ക് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇറക്കം കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ ലൈനിലേക്ക് തന്നെ മുട്ടിച്ചു വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇറക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഷോൾഡർ ലൈനിൽ മുട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ വെച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം എത്രയുണ്ട് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ടക്കിൻ്റെ നേരെ പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടക്കിൻ്റെ നേരെ പിടിക്കുക ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് പൊക്കി വെക്കണം ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കാലിഞ്ച് ടേപ്പ് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കാലുണ്ട് പക്ഷെ കാലിഞ്ച് അകത്തും കൂടി പോയി പോയി സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും കൂടി എടുത്ത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാനുണ്ടത് ഓക്കെ സോറി പതിനൊന്നര എടുക്കാനുണ്ട് പതിനൊന്നര അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മുക്കാൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പതിനൊന്നര എടുക്കണുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ചിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് പതിനൊന്നര മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കഴുത്തറക്കം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹുക്ക് വെക്കണ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പ് ഇത് ലൂ ഇത് ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് വെക്കണ ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാലിഞ്ച് ഞെക്കിന് നമ്മളെ കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ പിടി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ജോയിൻറ്റ് വരെ ഈ ഇതിനെ ഈ ബെൽറ്റ് ജോയിൻറ്റ് വരെ ഉള്ളതിന് നാലിഞ്ചാണ് ഇതേ നാലിഞ്ചിലാണ് പക്ഷേ ഒരു കാലിഞ്ച് കൂടി ചേർത്ത് നാലേ കാലിഞ്ച് എടുക്കുക അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞെക്ക് വരുന്നത് നാലേ കാലിഞ്ച് നാലേ കാലിഞ്ചും പ്ലസ് ഈ ടക്ക് ഇതേ ഉള്ളിലൊരു ടക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അത് നോക്കുക നാലേ കാലും പ്ലസ് കാലും കാലും അര ഇതിപ്പോൾ കാലിഞ്ചോളം ഉണ്ട് അര ഇഞ്ച് ടക്കിനും അപ്പം നാലേ കാല് നാലേ മുക്കാലാവും ഓക്കെ നാലേ കാലാണ് വന്നത് അര ഇഞ്ച് ആ ടക്കിന് അപ്പം നാലേ മുക്കാല് നാലേ മുക്കാൽ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നാലേ മുക്കാൽ വരിക അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നാലേ മുക്കാൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള നീളം എത്ര എന്ന് അറിയണം അതായത് ഈ ഈ ഹുക്ക് പീസ് ഇത് വെച്ചത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അത് കാലിഞ്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ടേപ്പ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നിഞ്ചുണ്ട് മൂന്നിഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നത് മൂന്നിഞ്ചിൽ ഓക്കെ പക്ഷേ മൂന്നിഞ്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ടക്കിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നേ കാ മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ചാണ് എത്ര വന്നത് മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ടക്കിൻ്റെ അളവ് മൂന്നിഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നും മൂന്നും പ്ലസ് ഒരിഞ്ച് നാലും വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിട
കാരണം നമുക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മൂന്നേ മൂന്നും പ്ലസ് നാല് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടക്കിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് മെയിൻ ടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം വടിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷ് ബ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതിന് നിങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നേ കാലിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ടക്ക് വരും ചിലവർക്ക് രണ്ട് രണ്ടിഞ്ച് ആയിരിക്കും തടിയുള്ളവർക്ക് മൂന്നിഞ്ച് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വൺ ഇതിൻ്റെ ആ വിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കണത് ഒരു ഇഞ്ച് ഉണ്ട് വലിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചും ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നേ മൂന്നും ഒന്നും നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ പക്ഷെ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീതി നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ വീതിയെ ഞാൻ നോക്കണത് ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഏഴേ കാൽ ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഏഴേ കാലും കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് അത് നോക്കാൻ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏഴേ കാലും എട്ടര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ എട്ടര ഇഞ്ച് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ തുണി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എട്ടര ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടര ഒമ്പതര പത്തര പത്തര വരും ഇവിടെ അപ്പോൾ പത്തര ഇഞ്ചാണ് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എട്ടരയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ പ്ലസ് രണ്ട് ഇഞ്ച് ചേർക്കുക എത്രയാണെന്നുള്ളത് എട്ടര ഒമ്പതര പത്തര പത്തര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരിക ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നീളം നമുക്ക് അറിയണം അത് വന്നിട്ട് എട്ടര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ കൈക്കുഴിയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് എട്ട് എട്ടര ഇഞ്ച് ഉണ്ട് എട്ടര ഇഞ്ചും ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടിയിട്ട് ഒമ്പതര പത്ത് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം പത്ത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ വേണ്ടത് പത്ത് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് പീസെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പം നമ്മളത് പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ട് വരും വളഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളതിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പം വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അളക്കിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടക്ക് വരുന്നത് മൂന്നരയും പ്ലസ് മൂന്നും പ്ലസ് നാലിഞ്ച് അപ്പം നാലിഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാലിഞ്ചിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിഭാഗം നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൽ 
കെട്ടണതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രണ്ട് പീസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഒരു വിട്ട് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തത് ഞാൻ കറക്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ജോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തു ഉള്ള തുണിയും ഇവിടെയും കൂടി ഏകദേശം ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതാവാൻ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വരിക ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഈ ഇത് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ബെൽറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് തുണിയാണ് ഇതിലൂടെ മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് ആറ് മെറ്റീരിയൽ വേണം ബെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിലുള്ള ഇതിൽ ഹാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ പീസ് വേറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അനക്കുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ജോയിനിങ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഓക്കെ പ്ലസ് ഒരു അര ഇഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പം മൂന്നര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് മുമ്പ് ഓക്കെ മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബെൽറ്റിൻ്റെ മൊത്തം മൊത്തം നീളം നോക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എട്ടര എട്ടര എടുത്താൽ മതി എട്ടര ഇഞ്ചാണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം എട്ടര മാർക്ക് ചെയ്യാം ബെൽറ്റിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളത് ഓക്കെ അത് ഇത് മൂന്നര ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്നര എടുത്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ വിട്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇറക്കാം രണ്ട് വന്നിട്ട് രണ്ടേ കാലുണ്ട് രണ്ടേ കാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ടര ഇണ്ട് നോക്കി രണ്ടര ഇണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒരു അരഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ വണ്ണം മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നാലിഞ്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അവിടെ ടക്ക് വന്നിരിക്കണം മൂന്നിഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നാലിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ടക്ക് വന്ന് പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മൂന്നിൽ വരും നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് വണ്ണം മൂന്നിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ണം വന്നിട്ട് രണ്ടര രണ്ടേ മുക്കാലുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാലും അര ഇഞ്ച് കൂടി ചേർത്തിട്ട് മൂന്നേ കാൽ എടുക്കാം മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നേ കാല് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം നമുക്കിതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരിക അപ്പം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളു അപ്പം ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം സെൻറ്റർ ആ 
അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു കേവ് കേവ് മാറ്റി വരും പിന്നെ ഇതിൽ ഇത് മരത്തെ നാലെണ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത അളവ് വെച്ചിട്ട് അതേ അളവിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മറ്റേ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ ഹോളിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ലെയർ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ലെയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് വേണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഹുക്കിനുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ നീളം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സ്ട്രിപ്പ് സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്ന് ഒരു ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഒന്ന് രഞ്ച് വീതി നീളം നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ നീളം അങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ചിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേ വേറെ ഹുക്ക് വെക്കണ സ്ട്രിപ്പിനും വന്നിട്ട് ഒന്നരയും ഹുക്കിന്റെ ഇത് ലൂപ്പ് വെക്കണത് വന്നിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ വരയ്ക്കാം ഇത് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയും ഇത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയും അപ്പൊ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ രണ്ട് ഇഞ്ചിന് അപ്പൊ ഇതും ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം നേരത്തെ വെച്ചതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇനി അതിനുശേഷം ഇനി കൈ കട്ട് ചെയ്യണം കൈ കട്ട് ചെയ്യാൻ കൈ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു തുണിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിനെ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചുരിദാർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കുക അതേമാതിരി മടക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയ തുണി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കാം നാല് ലെയർ ആക്കി മടക്കി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ലെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം കൈ ബ്ലൗസിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൈ വയ്ക്കുക ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം ബ്ലൗസിൻ്റെ അളവിന് എപ്പോഴും കൈ കുഴിയും ഇതും നമ്മുടെ അളവ് ബ്ലൗസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം നല്ലത് ഇതിൽ വന്നിട്ട് കൈ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ബ്ലൗസിന് വന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് മടക്കി അടിക്കേണ്ടി വരും മടക്കി അടിക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ച് മടക്കിയാലും അരഞ്ച് അരഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അരഞ്ച് അരഞ്ച് വെച്ച് മടക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഞാൻ കൈ മടക്കി അടിക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് കൈ മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ് കൈ സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ കാലിഞ്ച് മുകളിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ആം ഹോള് വന്നിട്ട് ചരിച്ച് വെച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ആം ഹോള് കാലിഞ്ച് മുകളിൽ മാർക്ക് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതാണ് ആക്ച്വൽ വരുന്നത് ഇനി കൈക്കുഴിയുടെ വന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ കൈൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ആണത് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കൈക്കൂഴി ശരിയാവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ലൈൻ എങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കൈ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ വേണം ചരിച്ചെടുക്കണം പെട്ടി 
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും കൈ നമ്മൾ ചുരിദാറിനെടുക്കണ മാതിരി ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആം ഹോളിൽ എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം എന്ന് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് അഞ്ചരയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് നാലും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ട് നാലും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ആറുണ്ട് അപ്പം രണ്ട് ഇഞ്ചോളം ആം ഹോൾഡ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ചുരിദാർ എടുക്കണ മാതിരി മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് വേണ്ട എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അളവ് ബ്ലൗസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അളവ് ബ്ലൗസിൽ നമ്മൾ ചില അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സമയം വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അപ്പം ആക്ച്വലി നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്ലീവ് ജോയിനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു കട്ട് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ കാര്യമായി ഇനി കടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് പീസ് വേണം ഇതിപ്പോൾ ആകെയുള്ള പീസ് ഇതിലാകെ ഇത്രയേ ഉള്ളു അപ്പം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെ ക്രോസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ക്രോസ് പീസ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് പീസ് ക്രോസ് പീസ് എന്ന് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാണിക്കും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വണ്ണം ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണം വേണം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കെയിലിൻ്റെ വണ്ണം ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ കൂടുതലുണ്ട് ആ ഈ സ്കെയിൽ വണ്ണത്തിൽ അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതി വീതി ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നീളം ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ സ്കെയിൽ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് കുറെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറെ പീസായിട്ട് എടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വലിയൊരു പീസാക്കുക കഴുത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു തുണി ജോയിൻ ചെയ്യണ മാതിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പീസാക്കുക വലിയൊരു പീസാവും അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുത്തിൽ ഈ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിൽ ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ ഒരു പീസ് കിട്ടി അത് മാറ്റി അടുത്തതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ടക്കുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ടക്കുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം വന്നിട്ട് ടക്ക് എടുക്കുക ടക്ക് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം വന്ന് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ബെൽറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ബെൽറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഹുക്ക് സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഹുക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ട്രിപ്പ് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം കഴുത്ത് ചെയ്യുക സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടൂലായി ത്രീയിലായിട്ട് വരും അപ്പം അത് കാ ഇരുന്ന് കാണുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസ് നമ്മൾ അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ അത് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കാണിക്കില്ല ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് ഒന്നും ഒന്നിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു സെക്കൻഡ് ടു പാർട്ട് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക പാർട്ട് ത്രീയും കാണാം ഫുള്ളായി കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്